Um, well, being 17 years old, going to such a high-profile camp, you, you know, you dream of uh, putting that Canadian jersey on. So, yeah, I was a little bit nervous, and I didn't play my game as as well as I wanted to. So this year was a lot better, and I thought it was a lot better the second time around. Um, it was probably uh, when they won in Ottawa. Um, uh, that was probably one of the best memories. You know, the, the overtime goal and, you know, Johnny Tavares is probably one that sticks out. You know, uh, Subin was on that team as well, too. So I think that's the one that uh, sticks out the most. Tavares attend the signal. Voilà, c'est fait. Tout le monde est debout ici à la Ottawa. Tavares devant Gelabniak. La fin et le but. Marqué par John Tavares. C'est 2 à 0 dans cette séance de barrage. C'est pas fini. Le troisième qui va y aller, c'est Subin. Si Subin doit marquer pour garder son pays en vie. Tchernoff s'avance devant Tokarski. Tchernoff, c'est tir, c'est l'arrêt! Et le Canada s'en va en grande finale du championnat mondial pour la huitième fois de suite! Et la deuxième année consécutive contre la Suède. Et les Russes vont s'en vouloir parce qu'ils avaient la partie dans les mains. Il restait cinq secondes et Everly est allé marquer. C'est incroyable comment le Canada trouve des façons de gagner ses matchs au championnat du monde. Regardez la physionomie de Nikita Filatov. Yeah, that, that's another thing that's really important. You know, it's coming back to Canada this year, and you know we did, uh, didn't win in two years, and that's a big deal for Canada. So hopefully we can uh, win it on home soil and keep it here for a while. Three, two, one, zero. C'est terminé. Le Canada remporte le championnat mondial de hockey junior pour une cinquième année de suite. On peut dire une chose, Stéphane, de ce match. Les Suédois ont eu leur chance. Ils ne l'ont tout simplement pas prisé. Ils ne l'ont tout simplement pas, pas, pas saisi leur chance. Ils ont été absolument lamentables en avantage numérique. Ils n'ont pas marqué. Alors, le Canada a profité, eux, de leur chance très, très tôt dans le match. Lorsqu'ils ont marqué leur premier but en première période, ils sont embarqués en troisième période. Donc, ils sont toute une pièce de jeu. Le but gagne. Angelo Esposito à 4-0-6 de la deuxième.